हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पेरियोडिक टेबल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन आज किस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स वो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपके आने वाले बिहार एस आई एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे साइंस के पोर्सन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण जो हुआ था वो किन लोगों ने प्रयास प्रयास किया था करने के और किन लोगों का नियम क्या था सबसे पहले जो पॉइंट्स हमेशा पेपर में देखने को आपको मिलता है वो दो लोगों का जो नियम था वो पूछा जाता है एक तो डेबराइन का त्रिक नियम और एक न्यू का अष्टक सिद्धांत इनके बारे में लोग बात करेंगे ये क्या था क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेबराइन का त्रिक नियम से क्वेश्चन तो नहीं बनता लेकिन डायरेक्ट इनके डेफिनेशन को उठा करके पूछ लिया जाता है तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ पे जो त्रिक आप देख रहे हैं यही इसका मेन रोल प्ले करता है अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है क्या होता है देखिए डेबराइन का जो त्रिक नियम था वो क्या था सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लीजिए कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को यहाँ पे देखिए त्रिक यानी कि तीन तत्वों के बारे में बात की जाएगी तो तीन तत्वों को एक समूह में बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए ध्यान रखिएगा परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु जो भार होता है यहाँ पे फ्रेंड्स दो बार रिपीट हो गया ठीक है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग के लगभग आधा होता है कहने का मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग तीन तत्वों को लेते हैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि लिथियम लिथियम का परमाणु संख्या फ्रेंड्स कितना होता है एल लिथियम का परमाणु संख्या होता है तीन अगर इसके दरमान के बारे में बात करें तो लगभग सिक्स के करीब आता है तो हम इसको लगभग में सात ले लेते हैं ठीक है उसी तरह से हम लोग सोडियम लेते हैं देखिए फ्रेंड्स सोडियम का कितना होता है ग्यारह होता है इसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो तेईस के बराबर होता है सेम टू सेम यहाँ पे एक पोटेशियम लेते हैं पोटेशियम का उन्नीस होता है तो इसका द्रव्यमान अगर बात करें तो जस्ट दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा होता है उन्नीस दुना अड़तीस एक उनचालीस कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन के सॉरी इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर जो बीच वाला जो होता है उसका द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के योग का तो देखिए सात और उनचालीस को जोड़िए सात और उनचालीस को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स सात और उनचालीस को जोड़ोगे तो ये आपका फोर्टी सिक्स हो जाएगा और फोर्टी सिक्स को दो से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा तेईस के बराबर आता है कि नहीं तो लगभग बराबर होता है यही इनका कहना था आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनका जो सेकेंड पॉइंट्स क्या कह रहा है न्यू का अष्टक नियम तो देखिए न्यू का अष्टक नियम का मतलब क्या है यहाँ पर अष्टक यानी कि आठ तत्वों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी अष्टक का मतलब यही है ठीक है फ्रेंड्स देखिए यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवा तत्व पहले तत्व के समान गुण वाला होता है फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कहने का मतलब इनका ये है कि हर आठवा तत्व जो होता है वो पहले तत्व के समान गुण वाला होता है अगर मान लीजिए कि लिथियम लेते हैं लिथियम का कितना होता है तीन तो इनके अनुसार जो हो रहा है वो सोडियम इनका मतलब ये था कि सोडियम अगर लेंगे तो सोडियम के अकॉर्डिंग जो परमाणु कितना होता है सोडियम का ग्यारह तो देखिए हर आठवा तत्व हो रहा है ना कि यार तीन के बाद जस्ट आठवा तत्व ग्यारह हो रहा है तो इन दोनों का गुणधर्म जो होगा लगभग समान होता है इनका कहने का तात्पर्य यही था ठीक है फ्रेंड्स उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मैं हाइड्रोजन को लेता हूँ हाइड्रोजन एक होता है और ऑक्सीजन को लेता हूँ तो ऑक्सीजन होता है आठ तो देखिए पहला और आठवा जो तत्व है वो इन दोनों का लगभग समान होता है दोनों गैसेस के रूप में आता है तो इनका कहना का मतलब यही था और यहाँ से सबसे पॉइंट आपको ये चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के सिद्धांत में किस तत्व तक सीमित था इनका जो ये सिद्धांत था फ्रेंड्स कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत में इनके कहने का जो तात्पर था कि हर आठवा तत्व पहले तत्व के गुण का समान होता है तो इनका एक लिमिट था यही तत्व तक ये काम करता था तो वो कैल्शियम था ठीक है फ्रेंड्स इनका कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूलैंड के अष्टक जो सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही सीमित होता था कैल्शियम तक ही लागू होता था ये नियम ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स इनके सिद्धांत के अनुसार कैल्शियम के बाद आने वाले जो प्रत्येक आठवें तत्व होते थे उनका गुणधर्म पहले के तत्व के समान नहीं होता था इसी रूप को कहा जाता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत का दोष ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब बात करते हैं इनसे कुछ आगे और नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि हमें जानना है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किया था और बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बना था जिसे हम लोग मोसले के नाम से जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को ही मोसले ने बनाया था इसको मोसले आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है तो इन दोनों में डिफ्रेंसेस के लिए मैंने आपको
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है देखिए थर्ड पॉइंट कि मैंडलिव के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं ध्यान रखिएगा परमाणु भार मैंडलिव के अनुसार जो अवर सारणी था वो उनका कहने का ये तत्व था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते थे उनके भौतिक सॉरी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे लेकिन जस्ट इसका अपोजिट जो था फ्रेंड्स इनके अनुसार आधुनिक अवर सारणी के अकॉर्डिंग जो यानी कि मोजले ने जो तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते यही तो क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कन्फ्यूज करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु क्रमांक के अनुसार क्या था किन नियम था तो आपको याद रखना है कि आधुनिक अवर सारणी का इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कोई दिक्कत ना हो तो फिलहाल आप इस चीज़ को देखते रहिए ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट्स पे आप पढ़ सकते हैं ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है यह नियम तत्वों के गुण जैसे परमाणु आकार संयोजकता धात्विक और अधात्विक गुणों की आवर्तता को दर्शाता है यहाँ पर सब इन को आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इतना सारा पॉइंट्स क्लियर होता है अब बात करते हैं इससे आगे जो पॉइंट्स हमें देखना है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा रखा है पीरियोडिक टेबल और इससे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ आधुनिक अवर सारणी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको जानना है ठीक है जैसे फ्रेंड्स आप पीरियोडिक टेबल ये देख रहे हैं इसी पीरियोडिक टेबल में बारे में हम लोग बात करेंगे और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो सबसे पहला देखिए पॉइंट्स कह रहे हैं स्तंभों की संख्या नौ है जिन्हें वर्ग कहा जाता है अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्ग और आवर्त इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंड्स देखिए अवर यहाँ पे दिखा कि स्तंभों की संख्या नौ है जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं तो अब ये नौ कौन से तो आपको ये ध्यान रखना है देखिए मैं आपको गिन के बताता हूँ एक दो ये टोटल होता है तीन ठीक है ये तीन होता है टोटल ध्यान रखिएगा चार पाँच छः सात आठ और नौ क्लियर यही होता है जो इसको कह रहे हैं कि स्तंभ यानी कि कॉलम होता है तो आप ध्यान रखिए कॉलम क्या होता है लंबा लंबा जो लाइन है वही तो कॉलम हुआ तो इस तरह से याद रखते हैं कॉलम की जो संख्या होती है नौ होती है जिन्हें वर्ग या फिर समूह कहते हैं पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई ये पॉइंट्स याद रखना है ठीक है कितने होते हैं किन्हें वर्ग कहते हैं ये कन्फ्यूज अगर आप होंगे तो फिर आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्लियर देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ देखिए सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि आवर्त सारणी में सात छैतीस पंक्तियाँ होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं अब ये सात छैतीस पंक्तियाँ कौन कौन सी होती है आप उसको देख लीजिए पहला एक दो तीन यानी कि फ्रेंड्स ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसको बोला जा रहा है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात है ना क्लियर हो गया सात यहाँ पर सात हो गया ठीक है फ्रेंड्स देख सकते एक बार फिर से देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात यही सात होते हैं और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ का ये दोनों है लेफ्थनाइड और एक्टिनाइड सेडी जिसके बारे में हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है जो आप सीधा सीधा लाइन देखते हैं उसको हम लोग वर्ग कहते हैं या फिर इसको समूह कहा जाता है जिसकी संख्या नौ है लेकिन अगर आप इसको आवर्त यानी कि होरिजेंटल तौर पर अगर देखेंगे तो उसकी संख्या कुल सात होती है जिसको आवर्त कहा जाता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा और मैंने कल के साइंस के क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा था यही तो क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो बताया गया था कि छैतीस जो कितनी होती है आवर्त की संख्या कितनी होती है वो सात होता था यही मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लियर आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे कुछ पॉइंट्स जैसे कि इस पीरियोडिक टेबल से जानना होगा देखिए फ्रेंड्स सबसे यहाँ पे दिया गया पहले तीन आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं लघु आवर्त कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्रमशः दो आठ आठ तत्व होते हैं देखिए लघु आवर्त पहले जो तीन तत्व यानी कि पहले जो तीन आवर्त होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनको लघु आवर्त कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या बहुत कम होती है देखिए पहला और यहाँ पे दो क्रमशः आप देख सकते हैं पहले में सिर्फ और दो तत्व होता है और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है या फिर सेकेंड आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है थर्ड आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगा तो आप गलत करके आओगे इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहले तत्व पहले आवर्त में तत्वों की संख्या एक और एक यहाँ पे दो होता है क्लियर सेकेंड आवर्त में अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो देख रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए छः दिया गया कुल मिलाकर आठ आप देख सकते हैं आठ होता है एक दो तीन चार पाँच छः और दो यहाँ पे आठ ठीक उसी तरह से था, जो थर्ड आवर्त होता है उसमें भी देखिए आठ दिया गया दो यहाँ पे और छः यहाँ पे क्लियर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया यहाँ तक आपको याद रखना है फ्रेंड्स की पहले तीन आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं जिनमें तत्वों की संख्या दो आठ आठ होता है ठीक है अब देखिए बात करते हैं क्
बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ठीक है यानी कि इस लाइन भी अठारह इस लाइन में भी अठारह और इस लाइन में बोला जाता है कि बत्तीस है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें एक्टिनाइड सेडी जो आता है लेंथनाइड और एक्टिनाइड इसमें आपका बत्तीस तत्व हो जाता है आप चाहो तो गिन सकते हो तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी के अकॉर्डिंग ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए आप जो भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को अगर ध्यान से सुने होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के तरफ और देखिए यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं यहाँ पे देखिए आधुनिक अवर सारणी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी तरह से इसको याद रखना है ठीक है देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं पहले पॉइंट्स के बारे में अवर सारणी में किसी अवधि में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता है ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता की बात की जा रही है और बाएं से दाएं जाने की बात की जा रही है यानी कहने का मतलब ये पीरियोडिक टेबल ये हुआ तो बाएं से दाएं हम इधर की तरफ इधर बढ़ेंगे जब इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ देखिए विद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ठीक है सह संयोजकता बंधक में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो जो कि नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहने का मतलब ये हुआ कि जिस परमाणु पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक एरिड आवेश होता है अधिक होगा तो रिड आवेश होता है और जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जो कम होती है उस पर क्या होता है कि धन आवेश होता है ये पॉइंट्स क्लियर हो गया अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं इतना सारा आपको पॉइंट्स नहीं याद रखना आपको पी नहीं करना ठीक है आपको एग्जाम्स में नंबर अच्छे से मार्क करना है जो कि आपको वही ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और वही इंपॉर्टेंट भी है तो ये पॉइंट आपको याद रखने की आवर सारणी में किसी अवधि में बाएँ से ताए जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो बढ़ता है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज़ बताया जा रहा है कि उस चीज़ को ध्यान से गया जब वर्ग में ऊपर से नीचे की हो जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है मैंने आपको क्या बताया मान लीजिए कि ये पीरियोडिक टेबल है तो इधर से अगर आप इधर जाते हैं तो हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा वो बढ़ता है लेकिन जस्ट अगर अवर्ग सॉरी यहाँ पे वर्ग की बात करें यानी कि जो कॉलम की अगर बात करें ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो कम होता है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसी भी तरह से सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अवर सारणी के किसी अवधि में बाएँ से दाएँ जाने पर आयनन विभव का मान जो होता है वो बढ़ता है अब ये आयनन विभव क्या होता है मैं आपको ये बता दूं आयनन विभव का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए होता है उसी को आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव कहते हैं ठीक है सेम टू सेम ये आपको यही ध्यान रखना है कि बाएँ से दाएँ जाने पर आयनन विभव का मान भी बढ़ता है ठीक है यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है कि घटता है यानी कि इधर से प्लस में रखता है और इधर आपका माइनस में हो जाएगा ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है ये दोनों पॉइंट्स आपको किसी तरह से याद रखने हैं ठीक है चाहे आप रट कर याद रखो या फिर आप इसको किसी ट्रिक से याद रखो किसी तरह से याद रखना है तो रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि अवर सारणी में किसी अवधि में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु आकार या उसकी परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो घटता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उन दोनों से इंपॉर्टेंट जो यही है वो थर्ड लाइन है जो थर्ड पॉइंट सब पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कह रहा है कि जब भी हम परमाणु यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु जो आकार होता है वो क्या होता है उसकी त्रिज्या या फिर परमाणु आकार घटता है ये पॉइंट याद रखेंगे और वही कंडीशन होता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बढ़ता है देखिए यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होता है तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स क्या दिया गया फ्रेंड्स जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया वो काफ़ी था उससे अब आगे आपको कुछ और उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी अब जो भी हम बात करेंगे जो भी चीज़ सीखेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा अब अलग से आप एक एक करके पॉइंट्स बताना वो अलग बात होता है लेकिन क्वेश्चन के थ्रू देखते चलना एक एक पॉइंट्स को वो बहुत अच्छा होता है तो मैं आपको अब जो भी समझाऊँगा वो जो भी चीज़ होगा वो अगर यहाँ पर मैप के थ्रू समझाना होगा यानी कि पेरोडिक टेबल के थ्रू समझाना होगा तो मैं प्रियोडिक टेबल के साथ ही आपको क्वेश्चंस क्लियर करते चलूंगा ठीक है तो चलिए
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी तो फ्रेंड्स मैंने आपको भी जस्ट क्या बताया था कि आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था कि वर्ग जो होता है ये लाइन आप देखते हैं इसको वर्ग या फिर समूह कहते हैं वर्ग या फिर समूह कहते हैं ठीक है और इनकी संख्या हम लोगों ने कितना देखा था नौ होता है लेकिन इसको मैंने क्या बताया था इस लाइन को जो हमारा जो होरिजेंटल होता है इसको क्या बताया इसको हम लोग कहते हैं आवर्त और इनकी संख्या कुल कितने हम लोगों ने देखा था सात देखा था ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर इसी तरह से हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे और आपका सारा डाउट्स क्लियर होते चलेगा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हालोजन को आवर सारणी के किस वर्ग में रखा गया तो ध्यान रखेगा किस वर्ग में रखा गया क्लियर फ्रेंड्स अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सको तो हाइलोजन जो तत्व आता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन इस तरह के तत्व आते हैं अगर आप इसको देखोगे तो देखिए यहाँ पे आता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन और आपका यहाँ पे ठीक है तो ये आप देखिए गिन सकते हैं कि कुल कितने वर्ग पे आता है तो ये सभी तो वर्ग की संख्या तो गिनिए एक एक करके गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इन सारे क्वेश्चन को आपको रट के भी याद रखना है और कुछ कुछ समझना भी है ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि हालोजन में कौन कौन से जो तत्व आते हैं तो भी आप याद रखेंगे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन इस तरह से तत्व आते हैं ठीक है देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था जिसमें क्वेश्चन का नंबर जो गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड के बाद जो कि थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ और डायरेक्ट ये फिफ्थ और सिक्स आ गया तो कोई बात नहीं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले यहाँ पे मैंने अब जस्ट आपको पॉइंट्स क्लियर कराया और अगला जो पार्ट होगा फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे आई होप कि आपको वो पार्ट जरूर पसंद आएगा तो चलिए बात करते हैं देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आवर्त किसे कहते हैं वर्ग किसे कहते हैं तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि आवर्त में तत्वों की संख्या गिनना है तो आप कैसे गिनेंगे तो देखिए आवर्त कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला और दूसरा ये आवर्त हुआ तो प्रथम आवर्त के बारे में तत्वों की संख्या प्रथम आवर्त कौन सा है तो यही तो है प्रथम आवर्त में एक और एक दो तत्व होते हैं इसलिए राइट आंसर क्या आपका क्या होगा बी ठीक है फ्रेंड्स दो तत्व होते हैं क्लियर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था डोबेराइन ने हम लोगों ने ऊपर में देखा था ठीक है तो यही हमारा राइट आंसर होगा डेबेराइन ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था और इन्होंने तीन तत्वों का वर्गीकरण के नियम भी दिया था यानी कि डेबेराइन का त्रिक नियम के नाम से जानते हैं क्लियर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो आधुनिक आवर्त जो नियम दिया गया था वो किसने दिया था तो बिल्कुल करेक्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो मोजले के द्वारा बनाया गया था लेकिन जो पहला बनाया गया था वो किसके द्वारा था तो मैंडलीफ के द्वारा लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आधुनिक पूछा गया इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्लियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था अच्छा जस्ट वही क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कीजिए वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट भी हो गया पता नहीं क्या क्या मिस्टेक हो जाता है यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेंडलिफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं मेंडलिफ के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण किसके फलन होते थे परमाणु भार के ऊपर में आप लोगों को देखा था कोई दिक्कत नहीं था जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था उस चार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेंडलिफ के अनुसार तत्वों के आवर्ती फलन किसके होते थे परमाणु भार के ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के होते थे तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर करना और यही सब कन्फ्यूज करता है अगर आपको नहीं पता होगा तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा मैंडलिफ के अनुसार जो कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे ठीक है सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं अब ये शून्य समूह कौन सा होता है समूह या फिर वर्ग मैंने आपको बताया था तो कुल देखिए समूह जो होता है शून्य समूह इसको कहते हैं अठारहवें जो समूह होते हैं उनको कहा जाता है शून्य समूह के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं निष्क्रिय तत्व फिर ठीक है फ्रेंड्स इसमें इनर्ट गैस रखे जाते हैं निष्क्रिय गैस इसके वजह से इसको कहा जाता है शून्य समूह ऑप्शन नंबर यहाँ पर
तो ही इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं आपके साथ लेकर आऊँगा तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं मिलते हैं आपके साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे